প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সি প্রোগ্রামিং এর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের ধারণা দিয়েছিলাম কিভাবে একটি সংখ্যা মৌলিক কিনা সেটা চেক করতে হয় সি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে তো আশা করি সেই ভিডিওটি আপনারা দেখে নিয়েছেন যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখার পরেই এই ভিডিওতে আসতে হবে কারণ গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা যে জায়গায় শেষ করেছিলাম সেই জায়গা থেকে আবার শুরু করব এবং সেই নলেজগুলোকে আরো এক্সটেন্ড করব তো গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে যেমনটা আমি আপনাদের অলরেডি বলেছি কীভাবে একটি সংখ্যা ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে সেটা চেক করতে হয় প্রাইম কি না এতটুকু পর্যন্ত আমি আপনাদের এক্সপ্লেন করেছি এবার আমি সেই নলেজকে আরও এক্সটেন্ড করব এই প্রোগ্রামকে আরও বিভিন্নভাবে সাজানোর চেষ্টা করব তো এখানে আমি লিখে নিচ্ছি প্রথম যে কাজটা করেছি আমরা অলরেডি হাউ টু চেক এর নাম্বার প্রাইম অন নথ ওর চেক এর নাম্বার ইজ প্রাইম অন নথ তো এই সিম্পল কাজটা আমরা করে নিয়েছি অলরেডি এবার আসুন আমি এই নলেজ থেকে এক্সটেন্ড করি আমরা যেটা করব এবার আমরা চেক করব এক থেকে একশো পর্যন্ত যে প্রাইম নাম্বারগুলো আগে আমরা একটি সংখ্যার জন্য করেছিলাম সেটা প্রাইম কি না এবার এক থেকে একশো পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে সেইগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রাইম নাম্বার সেগুলো প্রিন্ট করতে যাচ্ছি সো প্রিন্ট প্রাইম নাম্বারস ফ্রম ওয়ান টু হান্ড্রেড এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট এবার পারফেক্ট তো চলুন এবার আমরা যে কাজটা করি আমরা শুধুমাত্র প্রাইম নাম্বার প্রিন্ট করতে যাচ্ছি এক থেকে একশো পর্যন্ত তো এইখানে যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা মোর দেন পারফেক্ট এখানে যেহেতু আমরা প্রাইম নাম্বার চেক করছি চেক করার পর প্রাই যেগুলো প্রাইম নাম্বার সেগুলো প্রিন্ট করছি যেগুলো প্রাইম নাম্বার নয় সেগুলো প্রিন্ট করছি তো প্রথম কাজ আমি যদি কোয়েশ্চেনের দিকে লক্ষ্য রাখি এখানে বলা হচ্ছে শুধু প্রাইম নাম্বারগুলো প্রিন্ট করার জন্য সেক্ষেত্রে নট প্রাইম নাম্বার যেটা আছে সেটা এখান থেকে সরিয়ে দেবো এটা হচ্ছে প্রথম কাজ আমি করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন যে কাজটা করব এখানে কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে এক থেকে একশো পর্যন্ত যে সকল সংখ্যা প্রাইম সেগুলোকে প্রিন্ট করতে হবে তো এই মুহুর্তে আমরা ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নিচ্ছি এবং শুধুমাত্র একটি সংখ্যা প্রাইম কি না সেটা চেক করার চেষ্টা করছি তো এই কাজটা আমি এখানে করব না আমি এটাকে জাস্ট কমেন্টের মাধ্যমে রেখে দিচ্ছি পরবর্তীতে হয়তো বা কাজে লাগতে পারে বাট আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমরা এইখানে যে লজিকগুলো রয়েছে এই এতটুকু লজিক যেটা কি না প্রাইম নাম্বার চেক করার জন্য লজিক তো এই লজিকগুলো আমরা ব্যবহার করতে যাচ্ছি এক থেকে একশো পর্যন্ত যে সংখ্যা রয়েছে তাদের জন্য তো সেই জন্য এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আমরা যদি রান করতে চাই আমরা এক থেকে একশো নাম্বার যদি জেনারেট করতে চাই এক থেকে একশো পর্যন্ত এবং প্রত্যেকটার জন্য চেক করতে চাই সে প্রাইম কি না অর্থাৎ একের জন্য চেক করব প্রাইম কি না দুইয়ের জন্য তিনের জন্য চারের জন্য এরকম চেক করব তো সেই জন্য একটা লুপ চালাতে হবে এইখানে তো লুপটা এরকম হবে যেটা শুরু হবে আমাদের নাম্বারগুলো শুরু হবে এক থেকে নাম্বার চলবে একশো পর্যন্ত হান্ড্রেড পর্যন্ত অ্যান্ড দেন প্রত্যেকবার নাম্বার এক এক করে বাড়বে অর্থাৎ প্রথমে এক চেক করবে দেন দুই দেন তিন দেন চার এরকম চেক করবে তো এই হচ্ছে আমাদের লুপ এবং লুপের বডির মধ্যে এবার আমরা আগে যা যা করেছিলাম সব কিছু এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি সো এতটুকু জিনিস আমরা ইউজ করেছিলাম কিসের জন্য নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমরা ইউজ করেছিলাম কোনো একটা সংখ্যা প্রাইম কি না সেটা দেখার জন্য তো দ্যাটস অল এই এতটুকু জিনিসকে এবার আমি কি করলাম লুপের মধ্যে নিয়ে আসলাম এবং এখানে ফরমেটিংয়ের কাজটাও ঠিকঠাক মতো করে নিতে হবে আমি একটু ঠিক করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন রাইট তো এবার এখানে বোঝার চেষ্টা করুন প্রথমে এই হচ্ছে আমার ফলুপ ফলুপ এক থেকে একশো পর্যন্ত চলবে এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর জন্য আমরা চেক করছি প্রথমে একের জন্য চেক করব যে সে প্রাইম কি না অ্যান্ড দেন দুইয়ের জন্য চেক করব তিনের জন্য চেক করব এরকম প্রত্যেকটা সংখ্যার জন্য আমরা চেক করব যে তারা প্রাইম কি না দ্যাটস অল সো এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে লুপ কিন্তু এখান থেকে শুরু হয়েছে এতটুকু পর্যন্ত প্রথম নাম্বার হচ্ছে ওয়ান ওয়ানকে চেক করছি সেটা প্রাইম কি না যদি প্রাইম হয় সেটা প্রিন্ট করব দেন ফিরে আসবে এখানে টু এর জন্য চেক করবে এটা প্রাইম কি না যদি প্রাইম হয় সেটা প্রিন্ট করবে এরকম চলতে থাকবে তো এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা রান করে দেখি এখনও প্রোগ্রাম কমপ্লিট হয়নি চলুন আমরা দেখে নিই কী হচ্ছে এখানে তো এই প্রোগ্রামটি রান করার পূর্বে একটা বিষয় অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে অলরেডি কিন্তু আমরা নাম্বার যে ভেরিয়েবল সেটা অলরেডি উপরে ডিক্লেয়ার করেছি এখানে ডিক্লেয়ার করার কোনো দরকার নেই একবার ডিক্লেয়ার করা হয়ে গিয়েছে তো চলুন প্রোগ্রামটি রান করে দেখি আউটপুট কী আসে এখানে আমি রান করছি প্রোগ্রামটি এবং এখানে কোনো আউটপুট আনফর্চুনেটলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না তার কারণ হচ্ছে যখন নাম্বার ওয়ান যখন আমরা ওয়ান থেকে একশো পর্যন্ত চেক করব ওয়ান থেকে শুরু হচ্ছে ওয়ানের জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাউন্টের ভ্যালু হবে ওয়ান এবং আমরা কিন্তু প্রাইম নাম্বার যেহেতু
বাট কাউন্টের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে সেটা মাথায় রাখতে হবে কাউন্টের ভ্যালু কিন্তু ওয়ান হয়ে গিয়েছে সো আপনি এইখানের মধ্যে যান ডাজেন্ট ম্যাটার কাউন্টের ভ্যালু কিন্তু অলরেডি চেঞ্জ প্রবলেমটা হচ্ছে সেই জায়গায় সো দুইয়ের জন্য তিনের জন্য চারের জন্য ডাজেন্ট ম্যাটার কারোর জন্যই আর কাজ করবে না কারণ কাউন্টের ভ্যালু আমাদের উচিত প্রত্যেকটা সংখ্যার জন্য আমরা যখন শুরু করছি চেক করা যে আসলে প্রাইম কি না তখন আমাদের কাউন্টের ভ্যালু জিরো থেকে শুরু করা উচিত প্রত্যেকটা সংখ্যার জন্য আদারওয়াইজ প্রথম যখন আপনি চেক করেছিলেন ওয়ানের জন্য কাউন্টের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়ান দেন যখন এখানে টু এর জন্য আসবে কি হচ্ছে সিনারিওটা টু এর জন্য যখন আসবে নাম্বার থেকে টু লেস দেন ওয়ান এটা সত্য না দুই থেকে এক বড় বা সমান এই কথা সত্য না এলসের মধ্যে আসবে দুইয়ের জন্য চেক করবে চেক করে দেখবে এখানে কি হচ্ছে দুইকে দুই ধারা বাক করলে শূন্য হচ্ছে কাউন্টের ভ্যালু ওয়ান ব্রেক হয়ে যাচ্ছে ওয়ানের জন্য প্রিন্ট করবে না এখানে কাউন্টের ভ্যালু কিন্তু ওয়ান লক্ষ্য রাখবেন উপরে যাচ্ছে এবার নাম্বার হবে থ্রি থ্রি থেকে ওয়ান বড় নয় কোথাও সত্য না সুতরাং এলসে যাবে এইখানে এবার আমরা চেক করব তিনকে দুই দ্বারা বাক করলে নিঃশ্বাসে বিভাজিত হচ্ছে কি না অবশ্যই হবে না এবং সেক্ষেত্রে কাউন্টের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না লক্ষ্য রাখবেন কাউন্টের ভ্যালু কিন্তু ওয়ান ছিল সো এই জন্য এখানে তিন প্রাইম সংখ্যা না সেটা দেখাবে সো আসলে এই ক্ষেত্রে আসলে তিন প্রাইম নাম্বার হওয়ার কথা ছিল তাই না তো সেই জন্য আমরা যে কাজটা করব এখানে তিন প্রাইম নাম্বার যেহেতু একবার ওইখানে ডিভাইড করা যায়নি সেক্ষেত্রে আসলে তিন তো প্রাইম নাম্বার হওয়ার কথাই ছিল কিন্তু এখানে হচ্ছে না কারণ কাউন্টের ভ্যালু আমরা যেহেতু এখানে আমরা প্রত্যেকবার কি করছি প্রথমবার যখন ওয়ান হয়েছিল দেন প্রত্যেকবার আর কিন্তু কাউন্টের ভ্যালু জিরো থেকে শুরু করছি না অর্থাৎ প্রত্যেকটা সংখ্যার জন্যই আমার চেক করা উচিত কাউন্টের ভ্যালু জিরো দিয়ে যে ধরে নিতে হবে একবারও ডিভাইড করা যায়নি তাকে সেই জন্য লুপের মধ্যে সবার উপরে কাউন্টের ভ্যালু প্রত্যেকবার প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য আমরা জিরো থেকে শুরু করব রান করে দেখাচ্ছি আপনাদের তো দেখতে পাচ্ছেন টু ইজ প্রাইম নাম্বার থ্রি ইজ প্রাইম নাম্বার ফাইভ সেভেন সবগুলো প্রাইম নাম্বার এখানে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে তো আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি এখানে ইজ প্রাইম নাম্বার এই টেক্সটটা দেখানোর দরকার মনে করছি না এগুলো সরিয়ে নিচ্ছি নিউ লাইন সরিয়ে নিচ্ছি জাস্ট একটা স্পেস রেখে দিচ্ছি ইন বিথুইন প্রত্যেকটা নাম্বারের তো আবার রান করব প্রোগ্রামটাকে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক থেকে একশো পর্যন্ত যে প্রাইম নাম্বারগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে এবার আপনি যদি এই প্রোগ্রামটাকে আর একটু এক্সটেন্ড করতে চান আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি যে কাউন্ট করতে যাচ্ছি এক থেকে একশো পর্যন্ত কতগুলো প্রাইম নাম্বার রয়েছে প্রিন্টও করতে যাচ্ছি কাউন্টও করতে যাচ্ছি প্রিন্ট অ্যান্ড কাউন্ট প্রাইম নাম্বারস ফ্রম ওয়ান টু হান্ড্রেড কতগুলো নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বারস আমরা এখানে দেখাতে চাচ্ছি সো এখানে যখন এটা প্রিন্ট করবে দ্যাটস ফাইন অ্যান্ড ফাইনালি সবার শেষে আমি দেখাবো যে এতগুলো প্রাইম নাম্বার রয়েছে এক থেকে একশো পর্যন্ত তো সেই জন্য এই প্রাইম নাম্বারগুলো কাউন্ট করার জন্য একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বারস ভেরিয়েবলের নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বারস ইকুয়াল জিরো প্রথমে ধরে নিচ্ছি কোনো প্রাইম নাম্বার নেই কিন্তু যখনই একটা সংখ্যা প্রাইম হবে আমরা এখানে প্রিন্ট করতেছি ঠিক তখনই নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বারস যে ভেরিয়েবল সেটার ভ্যালু আমরা এখানে ইনক্রিজ করব একটা প্রাইম নাম্বার যখন পেয়েছি তাহলে বলবো নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বার এবার হচ্ছে এক সেকেন্ড টাইম যখন আরেকটা প্রাইম নাম্বার পাবো তখন আমরা নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বারের ভ্যালু এক করে ইনক্রিজ করব তখন হবে দুইটি প্রাইম নাম্বার আমরা পেয়েছি সেই কথা সেই জন্য নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বারস প্লাস প্লাস দিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকবার কোনো একটা সংখ্যা যদি প্রাইম হয় সেক্ষেত্রে নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বারস আমাদের বাড়তে থাকবে এক এক করে অ্যান্ড ফাইনালি ঠিক লুপের বাইরে আমরা যে কাজটা করব লুপের কাজ যখন শেষ সবগুলো প্রিন্ট করা শেষ তখনই আমরা নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বারস তাকে প্রিন্ট করে নিচ্ছি এখানে সো এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রিন্ট এফ টোটাল প্রাইম নাম্বারস অ্যান্ড দেন আমরা সেই ভেরিয়েবলটাকে প্রিন্ট করতে পারি তো আমি এখানে যে কাজটা করতে পারতাম টোটাল প্রাইম নাম্বার দিয়ে দিতে পারতাম তাহলে বুঝতে হতো আর একটু সুবিধা হবে সেই কাজটা করে নিচ্ছি টোটাল প্রাইম নাম্বারস প্রথমে জিরো ধরেছি অ্যান্ড দেন প্রত্যেকবার যখনই একটা প্রাইম নাম্বার হবে এখানে থাকে প্রিন্ট করতেছি এবং টোটাল প্রাইম নাম্বারসকে আমরা ইনক্রিজ করতেছি ট্যাচ অল এবং এখানে টোটাল প্রাইম নাম্বারসকে প্রিন্ট করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে পার্সেন্ট দিয়ে দেবো এবং নিউ লাইন দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে যে কাজটা করবো আমি জাস্ট প্রিন্ট করে দিচ্ছি টোটাল প্রাইম নাম্বারস ট্যাচ অল এবং এটা প্রিন্ট করার আগেও একটা নিউ লাইন দিতে চাচ্ছি ট্যাচ অল গ্রেট জাস্ট দেখা সৌন্দর্যের জন্য তো চলুন আমরা চেক করে নিই আমাদের প্রোগ্রামটা কাজ করতেছে কি না এটাকে আমি স্টপ করে নিলাম
এবার এই প্রোগ্রামটাকে আর একটু এক্সটেন্ড করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি এখানে যে প্রাইম নাম্বার রয়েছে এক থেকে দশের মধ্যে সেগুলোর সাম বের করতে যাচ্ছি সো সাম অফ প্রাইম নাম্বারস ফ্রম ওয়ান টু টেন হান্ড্রেড বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা যেহেতু এখানে এক থেকে দশ চেক করছি তো আপনাদের ইচ্ছা এক থেকে একশো পর্যন্ত নাকি এক থেকে এক হাজার সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বাট আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন কীভাবে রান করতে হবে কতটুকু পর্যন্ত রাইট তো যে কথা বলছিলাম যে আমরা সাম বের করতে যাচ্ছি সাম অফ প্রাইম নাম্বারস ফ্রম ওয়ান টু হান্ড্রেড তো এক্ষেত্রে এখানে দশ রয়েছে জাস্ট হান্ড্রেড বসিয়ে দিলেই এটা এক থেকে একশো পর্যন্ত চলবে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তো আমি এখানে ছোটো রাখতেছি যাতে করে আপনাদের দেখাতে এখানে সুবিধা হয় সেই জন্য তো সাম ক্যালকুলেট করার জন্য এবার যে কাজটা করতে হবে আর একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে ভেরি সিম্পল কাজ সাম অফ প্রাইম নাম্বারস নামে একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি প্রথমে সাম ধরে নিচ্ছি জিরো অ্যান্ড দেন প্রত্যেকবার যখন আমরা এখানে প্রাইম নাম্বারগুলো পাবো সেই প্রাইম নাম্বারগুলোকে আমরা সাম অফ প্রাইম নাম্বারসের সাথে যোগ করে সেখানে স্টোর করে রাখবো তো সেই জন্য যে কাজটা করতে হবে সাম অফ প্রাইম নাম্বারস সাইনও করবো আমরা কাকে সাম অফ প্রাইম নাম্বারের এক্সিস্টিং যে ভ্যালু আছে তার সাথে নতুন যে নাম্বারটা প্রাইম হয়েছে সেটাকে আমরা যোগ করে দেবো দ্যাটস অল কাজ ভেরি সিম্পল তাহলে ইনিশিয়ালি আমি ধরে নিয়েছি সাম অফ প্রাইম নাম্বারস হচ্ছে জিরো যখনই কোনো একটা প্রাইম সংখ্যা পাবো তাকে সাম অফ প্রাইম নাম্বারের সাথে যোগ করে রাখবো এবং আবারও আমরা যে টোটাল সামটা রয়েছে সেটাকে আপডেট করে দিচ্ছি অর্থাৎ প্রথমে দরজা যাক জিরোর সাথে টু যোগ হবে অর্থাৎ এবার হচ্ছে টু সাম দেন পরবর্তী যখন থ্রি পাবো থ্রি এর সাথে পূর্ববর্তী যে টুটা রয়েছে সেটা যোগ হবে সেই জন্য সাম অফ প্রাইম নাম্বারের সাথে আমরা কি করছি পূর্ববর্তী সাম অফ প্রাইম নাম্বারের সাথে নতুন যে প্রাইম নাম্বার সেটা যোগ করে আবার আমরা সাম অফ প্রাইম নাম্বারে রাখছি যাতে করে এক্সিস্টিং ফলাফল তো আমরা পেয়ে থাকি দ্যাটস অল এবার লুপের বাইরে আমরা প্রিন্ট করে দিতে পারি সাম অফ প্রাইম নাম্বারস অ্যান্ড দেন সেক্ষেত্রে আমার যে কাজটা করতে হবে সাম অফ প্রাইম নাম্বারস যে ভেরিয়েবলটা রয়েছে সেটাকে এখানে প্রিন্ট করে দিতে হবে দ্যাটস অল এবার চলুন রান করে দেখি প্রোগ্রামটা কীরকম কাজ করে আমরা কি করছি এখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত যে প্রাইম নাম্বারগুলো রয়েছে সেগুলো প্রিন্ট করছি কতগুলো প্রাইম নাম্বার রয়েছে সেটা প্রিন্ট করছি এবং সাম অফ প্রাইম নাম্বারস প্রিন্ট করছি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুই তিন পাঁচ সাত এগুলোর যোগ ফলো হচ্ছে সতেরো পারফেক্টলি দেখাচ্ছে রাইট তো এখানে আর একটু চেঞ্জ নিয়ে আসতে চাচ্ছি আমি আসলে এখানে একটু টাইপও করেছি আমি বলতে চাচ্ছিলাম সাম অফ প্রাইম নাম্বারস দ্যাটস অল অ্যান্ড এখানে টোটাল প্রাইম নাম্বারসের আগে নিউ লাইন দেখাচ্ছে পারফেক্ট পরে আরেকটি নিউ লাইন দিচ্ছি অ্যান্ড দেন শুরুতে নিউ লাইন হয়ে যাচ্ছে বেশি নিউ লাইন এখান থেকে একটা সরিয়ে নিলাম আবার রান করে দেখি যেমনটা চাচ্ছি সে দামটা দেখাচ্ছে কি না পারফেক্টলি এরকমই চাচ্ছিলাম সো প্রাইম নাম্বারসগুলো প্রিন্ট করছে টোটাল প্রাইম নাম্বার চারটি এবং সাম অফ প্রাইম নাম্বারস আমরা প্রিন্ট করতে পারছি এবার আপনার সুবিধা মতো আপনি চাইলে এক থেকে একশো এক থেকে এক হাজার আপনার ইচ্ছা ইভেন এই প্রোগ্রামটাকে আর একটু এক্সটেন্ড করতে পারি আমরা এখানে এম থেকে এন পর্যন্ত অর্থাৎ স্টার্টিং এবং এন্ডিং পয়েন্টও ইউজারের কাছ থেকে নিতে পারি অর্থাৎ কেউ বলতে পারে আমি বিশ থেকে একশোর মধ্যে যে প্রাইম নাম্বার সেগুলো দেখতে চাচ্ছি সেগুলো কতগুলো আছে সেটা দেখতে চাচ্ছি এবং তাদের যোগ ফলো দেখতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে এম থেকে এন পর্যন্ত যদি আমরা বলি এইটাকে আমি আর একটু পাশে নিয়ে যাচ্ছি সাম এখানে আমি নিয়ে যাচ্ছি প্রিন্ট কাউন্ট অ্যান্ড সাম অফ প্রাইম নাম্বারস সাম অফ প্রাইম নাম্বারস তো তিনটা কাজ আমরা এখানে করেছিলাম অলরেডি সাম অফ প্রাইম নাম্বারস অ্যান্ড দেন আমরা সেই পূর্ববর্তী প্রোগ্রামটাকে আর একটু এক্সটেন্ড করতে যাচ্ছি অর্থাৎ স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্ট ইউজারের কাছ থেকে নিতে যাচ্ছি এম টু এন পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো রয়েছে এখানে এম দ্বারা বোঝাচ্ছি স্টার্টিং এবং এন দ্বারা বোঝাচ্ছি এন্ডিং নাম্বার সো ইউজার বলতে পারে আমি একশো থেকে দুইশোর মধ্যে দেখতে যাচ্ছি কতগুলো প্রাইম নাম্বার সেগুলো প্রিন্ট করতে যাচ্ছি নাম্বার অফ প্রাইম নাম্বারস কতগুলো সেটা দেখতে যাচ্ছি তাদের সংখ্যাটা টোটাল অ্যান্ড দেন তাদের যোগ ফলটাও দেখতে যাচ্ছি তো সেই কাজটা আমরা করতে পারি ভেরি ইজিলি চলুন আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা বলতেছি যে এম থেকে এন পর্যন্ত এখানে এম দ্বারা আমি স্টার্টিং পয়েন্ট বোঝাচ্ছি এন দ্বারা বোঝাচ্ছি এন্ডিং পয়েন্ট চাইলে আপনারা এমনও বলতে পারেন এখানে স্টার্টিং নাম্বার এবং এন্ডিং নাম্বার কত থেকে শুরু হবে এবং কত পর্যন্ত চলবে স্টার্টিং নাম্বার এবং এন এর পরিবর্তে এখানে বলতে পারি এন্ডিং নাম্বার তো এগুলো আমরা ইউজারের কাছ থেকে নেব বাই দাও এবং এগুলো ভেরিয়েবল হিসেবে আমার এখানে ডিক্লেয়ার করতে হবে চলুন সেই কাজটা করে নিই স্টার্টিং নাম্বার এন্ডিং নাম্বার এবার চলুন আমরা স্টার্টিং নাম্বার এবং এন্ডিং নাম্বার ইউজার কাছ থেকে নিয়ে নিই বলে দিচ্ছি প্রথমে
there you go you can have the ending number variable to use code see that's all tali loop the starting number the ending number put on the tool be a bunji catch gulam record silam already so far prime number print could see them total kotoglu prime number she will count could see a bong samo bear could see prime number glue that's all so long a program to run code the key give up a catch code the music as a good that's a proto make an a bull be enter starting number the army can edit see dosh dosh take a beach আমরা হচ্ছে এন্ডিং নাম্বার দিচ্ছি দশ থেকে বিশের মধ্যে যে প্রাইম নাম্বারগুলো রয়েছে সেগুলো বের করতে যাচ্ছি কতগুলো রয়েছে সেগুলো বের করতে যাচ্ছি এবং প্রাইম নাম্বারগুলো যোগ ফল বের করতে যাচ্ছি সো চলুন যোগ ফল দেখি কী অবস্থা এখানে দেখতে পাচ্ছেন দশ থেকে বিশের মধ্যে প্রাইম নাম্বার রয়েছে ইলেভেন থার্টিন সেভেন্টিন এবং নাইনটিন সো টোটাল চারটি প্রাইম নাম্বার তাদের যোগ ফল দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাম দেখতে পাচ্ছেন সিক্সটি দেখা যায় আই হোপ এটা ঠিক আছে নাইন সেভেন সিক্সটিন দেন থার্টি নাইনটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি ওকে অ্যান্ড দেন ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স পারফেক্ট পারফেক্ট সব কিছু ঠিকঠাক সো আলহামদুলিল্লাহ আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝে থাকেন প্র্যাকটিস করুন এবং ভিডিওগুলো সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাকে ইন্সপায়ার করবেন অন্যকে সাহায্য করবেন এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয় ভালো জিনিস শেয়ার করতে হবে স্টাডি রিলেটেড ম্যাটেরিয়ালস আরও বেশি শেয়ার করতে হবে যাতে করে যারা এডুকেশনাল কন্টেন্ট তৈরি করেন তারা মোটিভেশন পান এবং তারা যাতে করে আরও বেশি কাজ আপনাদের জন্য করতে পারেন সো এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে তো এতটুকু থাকবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ